بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الجزء هذا من الفيديو راح ناخذ به الشبكة الاندوبلازمية اللي اندوبلازمك ريتيكيولا سبق وان قلنا انه النيوكليير انفلوب هو ان الشبكة الاندوبلازمية هي امتداد من النيوكليير انفلوب وهاي درسناها او حكينا عنها في موضوع النقود ذا اندوبلازمك ريتيكيولا او ما يختصروها بالاي ار has a two portion يعني عدها تتكون من جزئين الجزء الأول اللي نسميه راف اندوبلازمك ريتيكولم يعني راف يعني الخشب الشبكة الاندوبلازمية الخشبة شنو مواصفاتها is started with ribosomes on the side of the membrane that ribosomes enter the interior of the endoplasmic reticulum for additional processing and modification شنو معنات هذه الجملة الراف endoplasmic reticulum is started يعني مرصعة with the ribosomes مرصعة بالريبوسومات on the side of the membrane يعني على سطحها في الجانب الغشائي هذه الريبوسومات ذات ريبوسومات انتر يعني هذه الريبوسومات تدخل ذا انتيرير اوف ذا اندوبلازمك ريتيكولم في داخل او الجزء الداخلي من الاندوبلازمك ريتيكولم لماذا او شنو الهدف فور اديشنال بروسيسنج اند موديفيكيشن وذلك لغرض التصنيع بروسيسنج يعني تصنيع موديفيكيشن تحوير لغرض التصنيع والتحوير الإضافي يعني هو مرة ما يتخلق إحنا قلنا وين ينصنع الرايبوسوم قلنا ينصنع بالنيوكليولس هذا من المعلومات جدا مهمة لكن يجي يدخل مرة أخرى إلى الإي آر إلى الاندوبلازمك ريتيكولم حتى يصير بالديشنال بروسيسنج أند موديفيكيشن some of these protein Uh, some of these proteins are incorporated into the plasma membrane بعض هذه البروتينات اللي تصنع في ذلك المكان incorporate يعني تشترك into the plasma membrane تشترك في بروتينات البلازما اللي نحن سبق وقلنا قلنا انه الغشاء البلازمي بي بروتينات فمن هذه البروتينات هي اللي مصنوعه بالاي ار او المحوره في ذلك المكان incorporate into the plasma membrane for example the channel membrane طبعا بالمناسبة اكو بعض الخلايا تكون غنية بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة مثل خلايا الكبد مثل خلايا الكبد والبعض الاخر تكون وبعض الخلايا تكون لا غنية بالشبكة الاندوبلازمية الملساء وبعض الخلايا اصلا ما بيها شبكة اندوبلازمية مثل بعض خلايا فهذا المعلومة يعني هيك معلومة عامة لكن اللي أريدكم تعرفوا هذه الجملة Whereas others are packed into the physical and seen to the cology apparatus والبعض الآخر بينما البعض الآخر packed ترزم أو تطوى into the physical في حويصلات وبعد ذلك ترسل إلى الكولجي apparatus وبعد ذلك ترسل إلى الكولجي أبراتس إلى جهاز كولجي فإذا سألتك شنية الفانكشن مالت هذه الإي آر تكتب إنه الرايبوسومات يصير بها فور اديشنال بروسيسنج أن موديفيكيشن أن سام أوف ذيس بروتين أر انكوربريتد تو ذا بلازما ممبرين فور اكزامبل شانل بروتين وير إز أذر باكيت انتو ذا فيزيكال أن سين تو ذا كولجي أبراتس هذا فيما يخص الشبكة الاندوبلازمية الخشنة هسه نجي على الشبكة الاندوبلازمية الملساء The smooth ER is continuous with the RAF يعني هي راح اشوفها ما منفصلة عن ال... ما راح اشوفها منفصلة عن الشبكة الاندوبلازمية الخشنة ومستمرة وياها لكن شكلها يتغير ذيك تكون بشكل مثل الحويصلات او مثل الصهاريج بينما هذه تكون مثل الانابيب بشكلها مثل الانابيب هسه لو تشوفوا هذه شبكه الاندوبلازميه طبعا هذا 
هذا الغلاف النووي تشوفون الفورس اللي بي هنا تشوفون مستمر شبكة الاندوبلازمية مستمرة ويا هذا الغلاف يعني ما مرت ما منفصل عنه لاحظوا لي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة صايرة بشكل الصهرج كأنه ما خزانات بينما هذه الشبكة الاندوبلازمية المزادة تصير بشكل الأنابي بين كل وحدة لها وظيفة معينة وشوفوا ان الشبكة الاندوبلازمية الخشنة كيف ان الرويبوسومات ترصعها طبعا بالمناسبة وهاي الرويبوسومات مثلا بتعالي حسب حسب الحاجة يعني هي موجودة بشكل عام لكن مو ملسوقة حتى يعني لا تتخيل انه هي هذا ثابتة بهالمكان The smooth ER is continuous with the rough endoplasm reticulum but does not have attached ribosome ما بيها اي ribosomات لا تلاحظون هي انا بيبو خالية من اي التساق للribosomات Some uh, smooth ER synthesize the phospholipid and other lipid هذه الشبكة الاندوبلازمية الملساء هي مسؤولة عن تصنيع سنثيسايز يعني تصنيع الفوسفوليبيد الفوسفوليبيد يعني الدهون الفوسفورية and other lipids وغيرها من الدهون that occur in the membrane اللي موجودة في الممبرين طبعا تصنع حتى ستيرويد ولذلك نشوف انه الشبكة الملساء تكون موجودة بخلايا التيستز وخلايا المبيض وبعض الخلايا الاخرى تكون مغنية يعني خلاياها هذا الخلايا التيستس وخلايا المبيض تكون غنية غنية بالشبكة الاندوبلازمية غنية بالشبكة الاندوبلازمية طبعا وتواجد الشبكة الاندوبلازمية الخشنة اكثر من تواجد الشبكة الاندوبلازمية كمعلومات لكم عن the other lipid occur in the membrane وغيرها من الليبيدات اللي موجودة في الغشاء It is also has a various other function. وهي عدها بعد الكثير من الوظائف. Depending on the particular cell. يعني كل خلية اعتمادا على طبيعة أو خصوصية الخلية. يعني سما قلنا قلت لكم مثلا خلايا التيستز وخلايا المبيض غنية. يعني حاجة الخلايا هذه إلى إفراز الهرمونات الستيرويدية. ولذلك تكون غنية بالشبكة الاندوبلازمية الملساء بينما خلايا الكبد حاجتها إلى إنتاج بروتينات لتقوم بوظيفة لأن تعرفون الكبد من أهم عضو بالجسم حساس جدا ويزود الجسم بمختلف البروتينات يكون غني بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة إلى هنا ينتهي الفيديو السؤال compare between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic الفضية اليوم اللي قال لي راح ناخذها The Colgy Apparatus أو يسمى معقد Colgy أو جهاز Colgy The Colgy Apparatus is named for Camelio Colgy اللي قام بتسمية هذا العضو أو مكتشف هذا العضو أو هذه الأضية العفو هو Camelio Colgy هو Discover It هو اللي اكتشفها هو اللي اكتشف وجودها Presence in the Cell عام 1900 يعني هو اللي اكتشف وجودها في الخلية عام 1898 The Colgy Apparatus consists of جهاز Colgy يتكون من Stack of slightly curved saccules يعني يتكون من كومة Stack يعني كومة of slightly curved من الأكياس المنحنية قليلا Slightly قليلا Curved منحنية Saccules يعني أكياس صغيرة أكياس صغيرة <تصفيق> إذن هو من شنو يتكون الكولجي أبراتس طبعا هذا وصفة أخاف تنجيب لكم يا تعريف تقولون Consist of كومة A stack of slightly curved saccules Whose appearance can be compared to the stack of pancake يعني هذه مظهرها لو تلاحظون مظهرها هذه هي كولجي أبراتس هذا هو كولجي أبراتس يمكن معكم هاي الصورة بالمنزل بس خليت لكم إياها توضيحية يعني وهي غير مطلوبة طبعا Whose appearance can be compared to the 
duck of pancake يعني هي ممكن تشبيه هي أو هي تظهر appearance يعني تظهر كأنما تشبه كومة من البانكيك كومة من الفطائر لاحظوا كومة من الفطائر هير بروتين and lipid received from the ER are modified يعني في هذا المكان البروتينات والليبيدات اللي استلمت من الشبكة الاندوبلازمية are modified احنا ممكن الشبكة الاندوبلازمية تقوم بعملية تحوير وتحوير وبعدين ترسلها للكولجي أباراتاس فهذا يقول لنا ورا ما دزتها الشبكة الاندوبلازمية لهذه الليبيدات والبروتينات شو راح يصير بيها راح تتحور ار موديفايد يعني راح تتحور تتحور يعني شنو يعني تصير بصيغة تستفاد منها الخلية يعني هناك تصنع المادة القام وهنا تجي تتحور وتصير بالشكل اللي تحتاجه الخلية The vesicles that leaves the Golgi apparatus move to the other part of cell يعني هذه الحويصلات the vesicles يعني الحويصلات التي تترك أو يعني تغادر Golgi apparatus وراء يعني ما صنعت وتم بعملية التحوير move to the other part of the cell يعني تتحرك إلى مكان آخر في الخلية يعني وين راح تحتاج الخلية راح يدزها Golgi apparatus المكان حاجتها some Physicals proceeds to the plasma membrane. بعض هذه الحويصلات وين راح تروح راح تروح proceed يعني تتقدم to the plasma membrane إلى غشاء البلازما. Where they discharge their content. هناك في هناك سوف تقوم بتفريغ حمولتها. يعني هناك يحتاجها الغشاء البلازمي. يعني هسه العملية. الصنعت مثلا بروتين الصنع بالرايبوسوم بعدين بالاي ار تحور وصار بشكل باكج وارسله للكولجي حتى كولجي يقوم بتصنيعه وبعدين كولجي جهاز كولجي ورا ما يخلص يدز وين الى مثلا الغشاء البلازمي لين هناك حاجته واضحه هسه العمليه عمليه مترابطه منتظمه معد لها فيعني سبحان الله تنظيم دقيق جدا In all the Golgi bodies and Golgi apparatus, على كل the Golgi apparatus, جهاز Golgi is involved in the processing, packaging, and secretion. هذه طبعا خلاص تجيكم فراغ. على كل جهاز Golgi يشترك في عمليات processing, processing يعني التصنيع. والباكجينج يعني الرزم والإفراز هذه وظيفة جهاز كولجي بذا سألناك شنو وظيفة جهاز كولجي تقول Processing Packaging and Secretion منو مكتشف كولجي فاميليو كولجي يا سنة 1889 من شنو يتكون جهاز كولجي consist of a stock of slightly curved scapules هذا كل ما يتعلق بجهاز كولجي وانت افتهم هذه الموضوع واضح فهذا سؤالكم the function of Golgi apparatus the Golgi of uh, the function of Golgi apparatus اللي هنا انتهى الأضية اللي اليوم رح نأخذها إن شاء الله هي أضية اللايسوزومز أو الجسيمات الحالية لايسوزومز Membrane sac produced by Golgi apparatus. The lysosomes are based on a cell-shaped membrane produced by Golgi. Lysosome membrane sac produced by Golgi apparatus. Can you give me this paragraph or choices? I'm going to tell you. Lysosome membrane sac produced by Golgi apparatus, the nucleus and mitochondria. You can choose Golgi apparatus. contain hydrolytic enzymes ايش تحتوي هذه الاكياس على hydrolytic enzyme يعني الانزيمات التي تحلل مائيا hydrolytic يعني محللة مائيا hydromolytic تحليل انزيمات التي تقوم بالتحليل المائي that can break down هذه الانزيمات تستطيع 
أن تكسر many kinds of bio molecules يعني هذه الأنزيمات اللي موجودة داخل هذه اللايسوزايم قادرة can break down تكسر many kind أنواع مختلفة من البيو molecules وإحنا سبق وإن قلنا شنية البيو molecules عندو تعرفوا هاي A lysozyme has a specific composition. يعني هذا اللايسوزايم تركيبها خاص. Of both in the membrane protein لكل من الممبرين البروتينات الاثنشائية أو البروتينات اللي موجودة بالغشاء وكذلك البروتينات اللي موجودة باللومن. اللومن يعني التجويف مالتها. يعني هسا بغشاءها هذا أكو نوع من البروتينات وبهذا اللومن مالتها اكو بروتينات اخرى يسموها اللومن لومينال بروتين وهذا اللي بالغشاء شي يسموها يسموها الممبرين بروتينز يعني بروتينات الغشاء ذا لومنز بي اتش هذا ايش قد قيمه البي اتش اللي موجوده يعني ايش قد القيمه الحمضيه لهاي البروتينات تقريبا هذه العلامه اسمها تقريبا من أربعة ونص الى خمسة هذي شو تساعد او ليش القيمة البي اتش هنا بهالمقدار is optimal for enzymes involved in the hydrolysis هي مناسبة optimal يعني مثالية for the enzymes للانزيمات التي تشترك في عملية التحليل الماء او عملية التحليل الماء lysozymes are found in all cells هذه اللايسوزوم طبعا هنا مغذين هي هذه هنا وجودها بالخلية وهنا مغذيها بشكل مكبر وهذا طبعا الرسم ما موجود عندكم وانتو غير مطالبين بل بس اني غالة توضيحي لايسوزومز are found in all cells of the body هي موجودة في كل خلايا الجسم بات are particularly numerous in white blood cells ولكنها موجودة بكثرة خاصة موجودة بكميات كبيرة في الوايت بلاد سيل هذا هم قد يجيكم اختيارات او صح او غلط that involves disease causing microbes وهي موجودة بكثرة نيومراس يعني بكثرة في الوايت بلاد سيل او اللي يسموها الوايت بي سي اذا سامعينها هذا الخلايا شو تسوي that involves تبتلع أو تلتقي من ديزيز كونسينج مايكروب المايكروبات التي تسبب الأمراض الواجب البيتي هسه لكم ليش هذه الخلايا ليش هذه اللايسوزايم تكثر في الخلايا الوايت بي سي السؤال لكم هسه الآن أو الواجب البيتي ليش تكثر اللايسوزايم ليش هي particularly numerous in white blood cell واضح هذا هو سؤالكم يعني ليش تكثر الخلايا المحللة او الاجسام العفو الحالة او الجسيمات الحالة في خلايا الوايت بلاد سيل هذا هو واجبكم البيتي اللي اريو ايضا ان تكتبوه بورقة وتصوروا وترسلوا لي على تلجرام على خاصة تلجرام واللي هنا ينتهي الفيديو مالتنا